Ba việc ở đời Càng chịu thiệt Càng nhận nhiều phúc đức Kính chào quý vị Đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống Quý vị thân mến Rất nhiều người trong chúng ta Luôn hy vọng trong cuộc sống Mình được đối xử công bằng Như những người khác Cho dù là trong công việc Hay cuộc sống hàng ngày Chỉ cần bỏ công sức ra Là nhất định phải nhận được kết quả ngay Tuy nhiên Hiện thực luôn có những lúc không được như mong đợi, đó là lẽ hiển nhiên. Vậy nhưng, có những người vừa phải chịu thiệt thòi đã hoài nghi bản thân, thậm chí rơi vào trạng thái u uất khó chịu trong thời gian dài. Người xưa có câu, chịu thiệt là hạnh phúc. Bởi chịu thiệt nhiều khi không nhất định là phải chịu tổn thất, mà ngược lại, nó lại là một món lợi là kinh nghiệm giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đối với mỗi người, nếu có thể chấp nhận chịu thiệt trong ba việc này, chắc chắn sẽ tích được phúc khí cho bản thân. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm, để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm và rút ra bài học cuộc sống cho chính mình, quý vị nhé! Thứ nhất, chịu thiệt khi bị đối xử bất công. Những người trẻ tuổi trong môi trường công sở, Tốt nhất không bao giờ nên thốt ra câu Người giỏi giang thường phải làm nhiều Đây là câu nói phản cảm nhất Ngụ ý rằng Họ không những phải làm tốt việc của mình Mà còn phải giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc Tuy nhiên Môi trường công sở là vậy Một số tiền bối Thích giao việc cho những người mới vào Đối diện với những việc như thế này Người không than vãn sẽ vui vẻ hoàn thành những việc không thuộc trách nhiệm của bản thân. Có thể, lúc ban đầu, họ là những nhân vật chẳng ai biết đến, nhưng dần dần, qua một quá trình không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, họ sẽ trở thành nhân vật cốt cán, xây dựng được nền móng chắc chắn tại nơi làm việc. Thứ hai, chịu thiệt khi tình cảm không thuận lợi. Không ít các bạn trẻ ngày nay đang cảm thấy chuyện tình cảm của mình không được suôn sẻ, thuận lợi, mặc dù cũng có đến một hai mối tình sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, song lại chẳng thể đi đến hôn nhân. Trong quá trình gặp khó khăn trắc trở về mặt tình cảm, một số người lập tức chọn cách từ bỏ, buông thả, tự đánh tụt mình lại phía sau. Song cũng có người tính cách kiên cường hơn, chấp nhận chịu thiệt thòi, đau khổ trong chuyện tình cảm không thuận lợi, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, trở thành người tốt hơn. Cũng nhờ những khó khăn đã trở thành kinh nghiệm, những người đó càng trưởng thành và bình tĩnh hơn, biết trân trọng tình cảm của người khác, từ đó tìm thấy được bạn đời thực sự cho mình. Thứ ba, chịu thiệt khi bị oan uổng, bị hàm oan là việc con người thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Không những thế, kiểu oan ức này lại rất khó nói ra, đặc biệt là với những người mới đi làm trong môi trường công sở. Có những lúc, đang yên, đang lành, không hiểu từ đâu tự nhiên gặp họa. Dẫu vậy, chúng ta nên bình tĩnh, bởi việc này không hoàn toàn là điềm xấu. Rất nhiều người sau khi trải qua những việc như thế này, trong lòng đã được tôi rèn để trở nên mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm này không chỉ giúp họ thấy rằng công sở là nơi khó có thể để chuyện tình cảm cá nhân xen vào, đồng thời họ cũng sẽ biết cách ứng xử cho những lần sau để bản thân không còn rơi vào thế bị chèn ép. Biết nhìn nhận, đánh giá bản thân, ai nên tránh, ai không nên đắc tội. Con người sống trên đời, không thể thiếu được sự tác động tương hổ từ các mối quan hệ xã hội. Trong quá trình này, ít hay nhiều, chúng ta cũng sẽ có những lúc cần chấp nhận chịu thiệt về mình. Song với đời người mà nói, những việc này chính là món quà vô giá giúp mỗi người trưởng thành hơn. Những thứ vì bị thiệt thòi mà mất đi, hãy tin rằng, cuối cùng chúng ta sẽ được bù đắp theo một cách nào đó. Thậm chí, sự bù đắp đó còn lớn hơn nhiều so với những gì ta đã mất. Từ đó, giúp cho cuộc đời ta 
càng trở nên tốt đẹp hơn, phúc khí tìm đến ngày một nhiều hơn. Quý vị thân mến, con người sống trên đời luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, tài giỏi hơn để gặt hái được nhiều thành công cùng cuộc sống đủ đầy. Nhiều người cho rằng chỉ cần học thật giỏi, bằng cấp thật cao thì có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng hiện thực lại không hề dễ dàng như vậy. Trước khi làm nên chuyện lớn, bạn phải sở hữu một trái tim kiên cường cùng những kỹ năng xuất phát từ nội tại. Chỉ có như thế, bạn mới đủ năng lực để vượt qua sóng gió cuộc đời và những mặt tối phủ phàng của xã hội ngoài kia. Nhẫn nhịn sẽ đạt đến cảnh giới hạnh phúc. Rèn luyện bốn bản lĩnh sau đây để trở thành người hạnh phúc và đạt được thành công chân chính quý vị nhé. 1. Kiểm soát cảm xúc, nhìn thấu chân tướng Người ta có câu, chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn ắt không thành. Tính cách của mỗi người quyết định cả vận mệnh. Tiểu tiết quyết định nên thành bại. Những điều càng nhỏ nhặt, càng ảnh hưởng to lớn đến kết cục. Chúng ta sống trên đời sẽ có không ít lần suy nghĩ và hành động một cách hồ đồ. Để giải quyết được khiếm khuyết này, con người phải học được chữ nhẫn. Bằng nhẫn nhịn càng nhiều thì càng dễ thành công trong cuộc sống này hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc kích động. Có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống rắc rối là chuyện không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải học cách kiềm chế từ từ từng chút một. Một khi đã đạt được trạng thái nhẫn nại đỉnh cao, bạn mới chạm được đến cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Thứ hai, đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ, dùng chân tâm để đối đáp chân tâm. Đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Đổ lỗi cho người khác, rủ bỏ trách nhiệm khi gặp phải rắc rối là phản ứng đầu tiên của con người. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Người tài giỏi thật sự luôn có ý thức xem lại chính mình để nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa. Chỉ khi tuân thủ nguyên tắc này, chúng ta mới có cơ hội để cải thiện bản thân, nhìn rõ sự đời tỏ tường. Đồng thời, con người cũng nên biết suy nghĩ cho người khác, thấu hiểu nhân tâm, đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để có sự đồng cảm chân thực. Dùng con tim chân thành để đối nhân xử thế, cuộc đời sẽ cho bạn quả ngọt xứng đáng. Hơn nữa, biết nghĩ cho người khác cũng là cách giúp chúng ta có được sự tin tưởng của họ, thắt chặt các mối quan hệ xã hội, xây dựng thành công trên cả mặt tình cảm và sự nghiệp vật chất, để từ đó làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Thứ ba, nói năng và hành động cẩn trọng, sống biết khiêm nhường. Khiêm tốn là biểu hiện của đầu óc xuất chúng, có đủ năng lực, nhưng lại không dễ dàng thể hiện. Người thông minh luôn hiểu rõ một đạo lý, nói nhiều ắt sẽ thất bại. Vậy nên, những người tài giỏi thật sự thường ít nói những lời vô nghĩa dư thừa, mà duy trì sự bình tĩnh trong lặng im. Đó cũng là cách giúp họ tự bảo vệ lấy chính mình. Trên thực tế, người xuất chúng luôn ẩn mình, còn người sáo rỗng, thì lại thích thể hiện Núi cao còn có núi cao hơn Bạn tài giỏi Nhưng cũng sẽ có người xuất sắc hơn Chính vì thế Thay vì chỉ biết đứng đó ra vẻ Bản thân có đầy năng lực thế nào Thì hãy sử dụng hành động Để chứng minh Không ngừng học hỏi trong lặng thầm Không khoe khoang Không hư vinh phù phiếm Người giỏi giang Luôn có tầm nhìn xa trong rộng không phải vì cái lợi trước mắt mà manh động Chỉ khi biết hành động và nói năng cẩn trọng Khiêm tốn thật thà Con người mới vươn lên đến đỉnh cao cuộc sống Thứ tư, không kiêu ngạo hay bốc đồng tự lực tự cường Người càng có năng lực, càng có tính cách ôn hòa, trầm ổn 
gặp chuyện gì cũng bình tĩnh để đối mặt. Họ che giấu cảm xúc rất giỏi, thâm tàn, bất lộ, khiến người khác không thể phán đoán được. Ngược lại, những người thùng rỗng kêu to thì thích được chú ý, sợ người khác không biết đến sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, người tài giỏi không cần khoe khoang cũng có thể tự khẳng định được chỗ đứng của mình trong xã hội. Đó chính là nhờ vào năng lực thật sự. Nội tâm càng mạnh mẽ, con người càng có tính tự kỷ luật, từ đó càng trở nên xuất sắc hơn. Một khi tâm đã tỉnh, lòng thanh tịnh, chúng ta mới đủ năng lực để chống chọi với những khắc nghiệt trong cuộc sống. Đây còn được gọi là sự tự cường mạnh mẽ. Kiêu ngạo hay bốc đồng là thứ làm hỏng con người. Tự lực tự cường là đòn bẩy giúp chúng ta vượt qua khỏi thế giới tầm thường, chạm đến hạnh phúc và thành công đúng nghĩa. Cuộc sống vốn luôn công bằng với tất cả mọi người. Nó không cho không ai điều gì, mà cũng chẳng vô duyên vô cớ lấy mất của ai thứ gì. Những gì bạn đang có được ngày hôm nay, đến một lúc nào đó, rồi tất cả sẽ trở về với hư không. Vậy nên, dù có được cũng đừng nên quá vui mừng, mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Nếu làm một phép tính, sẽ thấy đời người chỉ có 5% để đuổi theo những điều tuyệt vời nhất, 5% để nhẫn chịu những điều đau khổ nhất, và có đến 90% để sống trong bình lặng Như vậy Những năm tháng hữu hạn của đời người Bạn không có quá nhiều thời gian Để đau khổ Hay sống trong danh lời tột bậc Giữ tâm hồn bình thản, Hưởng thụ từng ngày được sống Mới chính là cách tốt nhất Để tận dụng cuộc đời này Kiếp này Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này Của chúng tôi không ạ à? Bằng biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập viên có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.